Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe live uitzending. Nou, ik ben er dus vanavond eventjes gezellig. Uh, ik ben er nu dus al op tijd. Um, ik ben er ook niet al te lang. Want straks om half acht is uh, Tietz ook nog weer live. En ik wil natuurlijk niet dat haar live in de soep loopt. Dus ik stop gewoon een beetje op tijd. En we gaan wel zien hoe ver we komen met deze creatie. Nou, ik zou eigenlijk vanmiddag live gaan, maar het kwam gewoon eigenlijk niet helemaal goed uit. En daarom ben ik er nu gewoon. En um, wat gaan we doen? We gaan aan de slag met de nieuwe Garden Party collectie. Er is van Elizabeth Craft Design vandaag een nieuwe collectie uitgekomen. Ik laat hem heel kort even zien en dan gaan we er zo meteen een kaartje mee maken. Um, Morgen dan ben ik er om drie uur met een live showtime en dan laat ik de collectie nog even uitgebreid zien, dus dat komt allemaal nog. Um, wat zit er bij deze collectie? Er zitten hele mooie standsmallen en er zit prachtig designpapier bij. Oh, ik moet even weer een lamp uitdoen, want die is schitterend. Um, de Waldflower, daar ga ik ook vanavond mee aan de slag. En daarin zitten dan verschillende groottes van de malletjes. Er zitten drie maten blaadjes bij en er zitten meeldraadjes bij. Dan hebben we de Waldflower 1, dat is de 2096. Die heeft ook prachtige bloemen, mooie takjes erbij. Nou, die heb ik allemaal nog niet kunnen openen. Want dat is niet gelukt. Deze gaan we vanavond ook gebruiken. De Frames and Elements. Ook een hele leuke voor bijvoorbeeld um, ja, een tekst in te zetten. Om een shaker card van te maken. Vellum erachter te doen. Hij is heel mooi gedetailleerd. Dat laat ik straks ook nog even zien. Dan hebben we een setje met Greenery Fillers 1. Dus dat zijn allerlei leuke takjes. Nou, zoals je hier al wel kunt zien uh, kun je dus ook de blaadjes of de, ja, de uiteindes weer in leuke kleurtjes maken. Dat doe je dan met inktjes. Het zijn vijf mooie blaadjes, ook mooie formaten. Dan hebben we de Waldflower 3. Dat is ook weer een hele mooie bloem. Ook weer takjes erbij, deze blaadjes erbij. Mooie kleine bloempjes er weer bij. Dan hebben we deze, de Waldflower 2. Nou, ook weer verschillende maten bloempjes. De takjes erbij. Nou, je kan hem natuurlijk op een grote tak doen, maar je kan de losse blaadjes er weer achter doen. Hier zitten weer kleine blaadjes, dus er zitten heel veel elementen op deze standjes. Dan hebben we bij die frame set... Bij deze zit ook nog een setje met uh, stempeltjes bij. Grote frame past hier weer precies in. Dat kleinere frame past hier in de middenkaart. En het kleine frame past hier in die kleine. Prachtige swirl erbij om op bijvoorbeeld je designpapier nog weer te stempelen. Dus die passen heel leuk bij elkaar. Nou, en het papier. Um, het is 30,5 bij 30,5. 12 vel dubbelzijdig designpapier. En ja, het is echt prachtig. Ik uh, moet zeggen dat ik dit wel een van de mooiste papiersoorten vind van uh, Elizabeth Craft Design. Maar ik hou natuurlijk echt wel van dat uh, bloemachtige. Nou, de patroontjes herhalen zich wel. Alles zit er twee keer in. Kijk, dit is toch ook gewoon gaaf. Nou, mooi blauw erbij. Nou, ook daar, om daar weer een bloementak overheen te maken. Het is gewoon schitterend. Ik laat gewoon alles even zien. Ik weet niet in welke volgorde ik precies aan het werken ben. Maar... Kijk, er zit gewoon ook structuur op de achtergrond. Je kan hier kleine gedeeltes natuurlijk van pakken. Nou, zoals jullie wel kunnen zien, ik heb hier een stukje uitgesneden. Nou, hier komt die grote weer. Hele mooie rozenprintjes. Kijk toch eens, dat is toch ook schitterend. 
Nou, dit blok kost, meen ik, 11,95. Maar er zit echt prachtig papier in. Ook mooi lichtblauw. En deze. Nou, ik heb van deze heb ik dus een gedeelte gebruikt. Want ik denk dat ik vanavond in eerste instantie begin met even de kaart gedeeltelijk op te bouwen. En dan gaan we daarna het bloempje maken. Wat heb ik namelijk gedaan? Ik heb van... Um, wij hebben onder andere van Car Deco, maar ook van Crafters uh, Companion... Hebben wij kaarten op het formaat van 5 keer 7 inch. 5 keer 7 inch is ook in uh, Amerika een uh, ja, hele mooie basiskaart. Een standaard maat. En dat is uh, omgerekend in centimeters is dat 12,7 keer 17,8. Nou, normaal gesproken is dat moeilijk om daar ook enveloppen bij te vinden. Wij hebben zowel van Car Deco als van Crafters Companion hebben wij setjes... Um, dat zijn dan kaarten inclusief bijpassende enveloppen. Nou, ik heb hier het setje van Car Deco, maar ik heb ze beide wel gelinkt bij de um, producten van vandaag. En hier zit dus gelijk een bijpassende envelop bij. Ik heb daarbij, ja, ik heb hier dus de kaart. Het is een mooie dubbele kaart. Kan dus in deze envelop. Mits dat je er dus geen extra randjes aan de zijkant bij maakt. Ik doe daarop een stukje papier in een mooie roze kleur. En die komt uit het Bohemian Paperpad. En daarop komt dit mooie designpapier. En dit wordt dus het formaat van mijn kaart. Dan komt daarop... Een mooi frame en ik heb alvast het framepje gestempeld. Nou je ziet wel, hij is hier niet helemaal goed gestempeld. Maar dat zie je straks niet weer. Ik heb ook de tekst erop gestempeld. Ik heb hiervoor de kleur Piet Moss van Archival gebruikt. En ik ga daar dit toffe frameje op maken. En dit toffe frame heb ik ook weer gestanst uit het groene papier... Wat hier in dit Bohemian paperpad zit. Dus die past heel mooi bij dit papier. En ik heb er bewust een beetje roze bij gedaan. Als uh, mat laagje. Dan ja, vond ik het net weer wat meer gaan spreken. Nou, ik moet nog eventjes met mijn gesso de randjes weer wit gaan maken. Even de randjes nog distressen. Dus ik moet nog gewoon van alles doen. Ik kwam niet uh, verder aan die voorbereidingen allemaal toe. En dat maakt ook allemaal niks uit. We gaan gewoon zien hoe ver we komen. Even weer de randjes distressen. Ik heb nu dacht ik net al. Ik had niet... Uh, Vandaag verder niet meer tijd om voor te bereiden. Maar toen zag ik net dat leuke stempelset. En toen dacht ik, het is natuurlijk ook wel heel leuk om dat stempelset, die mooie swirl wat daarop zit, om die toch hier lichtjes in de hoek nog even te gaan stempelen. Dus ik pak hem er gewoon nog even weer bij. We pakken even een acrylblokje. Kijk, want dat is wel leuk om die zo een beetje... Even kijken. Ik denk dat ik hem op deze manier ga doen. Gewoon even in twee gedeeltes ga ik hem stempelen. Ook weer de kleur Piedmos. Nou, en aangezien um, ik deze kant niet ga gebruiken... En ik toch even een kliedenpapiertje eronder wil hebben. Ik 
ga ik het gewoon even op deze manier doen. Die pakte die niet helemaal goed. Nou, dan stempelen we gewoon een keer weer opnieuw. Kijk, dat is toch ook gaaf. Daar nog een heel klein stukje. Nou, dan hebben we dat randje ook weer beïnkt. Dan gaan we met onze gesso even de randjes wit maken. Gewoon niet te veel erop doen. En ik lees wel elke keer dat er uh, ja, toch nog mensen zijn die ook wel moeite hebben met die gesso erop doen. Weet je, je moet het niet te overdreven veel doen en gewoon, um, ja, weet je, oefening baat kunst. Gewoon bij elke creatie doen, dan weet je straks gewoon niet meer, uh, niet meer anders dan wat het gewoon automatisme. Ook bij deze ga ik alvast even de randjes weer distressen. Uh, nee, wit maken bedoel ik. Doe ik ook bij mijn Vreempje. Dus gewoon een klein beetje die aanzet wit maken. En ja, weet je, hou je er niet van, doe het dan ook zeker niet. Dus uh, ik ben nu gewoon even extra vanavond live. Uh, straks om half acht neemt Tietz mijn stokje over en die gaat dan met de kerst aan de slag. Dus het wordt weer een hele gezellige, creatieve avond voor jullie. Ik ga even kijken. Ik wil ook alvast even spetteren. Oh, deze moet nog geactiveerd worden. Dat is een, een nieuwe. Nou, dan kijk ik even... Als het goed is, moet ik er nog twee hebben liggen. Oké, alvast even hier op de achtergrond wat witte spettetjes. En ook op mijn basiskaart. Dat is dat. Dan kan deze daar alvast opgeplakt worden. Ja, ik snap dat dit tijdstip niet voor iedereen heel handig is. Anders was ik ook al om 7 uur live gegaan. Maar dan kwam ik helemaal in de knoei met uh, het tijdstip van Tiets. Dus ik ben er nu gewoon om half 7 tot half 8. Of ja, uh, tussen 10 voor en 5 voor half 8 dan wil ik echt wel stoppen. Dan hebben jullie nog even tijd om eventueel een bakje koffie te pakken. Even weer een kleine plaspauze misschien. En dan kunnen jullie dan zo verder gaan bij Tiets. Deze plak ik hier alvast op vast. Even kijken, ga ik hem ook alvast op de onderkaart doen of niet? Nou, dat kan nog. Dit frameje ga ik eventjes... Hier in het midden een laagje lijn doen. Nou, dat is ideaal van die art glitter glue. Dat je gewoon heel gedetailleerd kunt lijmen. Dus gewoon een heel dun laagje of dun lijntje. Hier in het midden van die blaadjes doe ik het even. Dit is trouwens ook een heel leuk frameje om daar bijvoorbeeld gewoon een leuk vintage plaatje of iets dergelijks achter te doen. Daar leent hij zich ook weer heel goed voor. Deze kunnen we hier weer in het midden plakken. Kijk, dat is toch tof. En deze wilde ik met foam tape wilde ik deze op gaan plakken, zodat hij net ietsjes hoger komt te liggen. Um, omdat ik daar... Ja, ik ga het gewoon met 
het foamtape rolletje doen. Volgens mij is dit iets van 3 mm. Uh, nee, 2 mm denk ik. Anderhalf of 2 mm dik is dit. Gewoon even een stripje ervan maken. Blijft aan mijn vingers plakken, hè? Dan krijg je, als je dat afscheurt, met een schaartje gaat dat eigenlijk nog net iets makkelijker. Ik ga dat ook even bijknippen, want dat zint me niet. Zo. Wat je eventueel ook nog kan doen, en dat zal ik zo even laten zien, uh, dat binnenste strookje of dat binnenste um, ja, motiefje wat er uitkomt, wat hier uitvalt, die zou je natuurlijk ook in een ander kleurtje hier weer precies in kunnen plakken. Dus dat je daar weer een matlaag doet of dat je bijvoorbeeld deze weer verhoogd erop doet. Dus daar zijn ook nog weer verschillende mogelijkheden voor. Ik pak er eventjes een klein beetje drinken bij. Ik denk dat ik hem ook al gelijk op mijn basiskaart ga plakken. Dan is dat ook maar vast klaar. Kijk, dit designpapier is toch gewoon ontzettend mooi. Eigenlijk hoef je er zo al bijna niks meer bij te doen. Maar ja, goed, dan zou het geen Janine kaart zijn, hè? En dan zouden we ook wel heel erg snel klaar zijn. Even kijken... Of die wel netjes recht zit. Ja. Zo. Dat is dat. Um, dan. Wat gaan we dan doen? Ik moet even nog wat knippen. Dan gaan we even kijken. De decoratie erbij pakken. Bij dit setje zit ook een heel mooi strikje. Die zou je bijvoorbeeld hier onderaan nog weer kunnen doen. Maar ik ga hem hier bovenaan doen. Moet ik het, eigenlijk had die Happy Birthday net iets... Wacht even, ik kan hem ook... Ik ga het anders doen. Ik ga het strik hier aan de zijkant doen. En de bloementoef aan deze kant. Ik had dat eigenlijk anders bedacht... Maar ik denk dat dit wel net zo leuk is. Nou, dat strikje kan je in verschillende kleurtjes op gaan bouwen. Ik wilde bij deze wat leuke blaadjes gaan pakken uit die filler set. En ik heb die blaadjes dus ook gestanst uit het papier van um, Studio Light en dan die Bohemium collectie. Die wil ik hier achter gaan doen. Dus... Dat komt daar weer achter. En dan wilde ik deze eventjes gaan kort wieken. Want die is me net iets te groot. Die komt daar zo achter. Even kijken. Aan de andere kant kwam ook dat takje. En daar wil ik ook alleen deze van hebben. Die gaat daar ook weer achter. En dan zaten er van die mooie wildflowers bij. Bij deze wil ik niet de grootste maat gaan maken, maar het tussenmaatje. En dan zitten daar van die leuke meeldraadjes bij. Dit ga ik straks even allemaal op kleur brengen. En die wilde ik bij deze bloem zo in het strik nog in het midden gaan doen. 
En aan de onderkant wilde ik dan de iets grotere gaan maken. Die gaat daar komen. En daar kwam die in het midden en die ga ik in verschillende maten even opbouwen. En dan moet ik daarvoor, ja dit moet ik straks nog op kleur brengen. Dan wil ik daar die grote tak achter stoppen en dat kleine blaadje. En aan de onderkant ook die grote en ook dat kleine blaadje. En die ga ik iets naar deze kant doen, zodat hier dat leuke gedeelte nog overblijft. Dus dan komt daar zo'n zelfgemaakte bloem. Um, wat gaan we er dan nog meer bij doen? Even kijken, dat parelspray, dat gaan we hier onder het strikje nog doen. We hebben nu trouwens, uh, dat kwam vandaag binnen, het parelspray. Ik heb dat ook gelinkt. Kijk, normaal gesproken hebben wij het parelspray. Nee, dit is ook al een grotere. Parelspray hebben wij nu in twee maten. Want dit is namelijk uh, 4 mm. En wij hadden het altijd in 3 mm. Dus dan weten jullie dat even. Hier ga ik even een klein touwtje omheen wikkelen. Zodat ik dat aan elkaar kan binden. Ja, deze bloemen die zijn wel echt ontzettend leuk hoor. Gewoon ook omdat ze er echt in verschillende maten in zitten. En um, ja, er zitten allemaal leuke takjes bij, leuke extraatjes. Ja, dit parelspray ga ik aan deze kant weer open knippen. En dat komt dus nog Achter dit gedeelte. Ik ga dit gewoon alvast even opbouwen en een beetje opbollen. Ik kan mijn lijnpistool ondertussen nog eventjes een beetje verwarmd worden. Even kijken. Ik heb mijn setje van spelbinders er weer bij. Ik ga de blaadjes even iets opbollen. Ik ga deze keer niet al te uitgebreid doen, want dat red ik gewoon niet. Omdat dit een vrij groot uh, strik is, ga ik die gewoon even lekker met mijn uh, ja, vouwbeentje even een beetje opbollen. Dus die heb ik ook gewoon uit kaartstok uitgestanst, uit dat Bohemian blok van Studio Light. Deze blaadjes ook al eerst even met mijn toeltje, want dan bollen ze alweer een beetje. Daar gaan we uiteraard ook nog weer een beetje met gesso mee bezig. Nou, je kan deze natuurlijk ook nog weer verder op kleur brengen met, uh, met je distress inkt of andere soorten inkten. Dat ga ik nu eventjes allemaal niet doen. Ik ga er bij deze alleen even een laagje gesso op doen. Dus gewoon even op de puntjes weer een klein beetje gesso. Dan even zo meteen nog de bolpen erbij. Even kijken. Deze ook een klein beetje wit. Deze ook. Ik vind dat strikje trouwens wel ontzettend leuk. Het is ook leuk om gewoon hier onderaan bijvoorbeeld nog te doen. Ja, weet je. Het is gewoon allemaal weer te leuk. Er kwam vandaag sowieso weer heel veel leuks bij ons binnen. 
Dus morgenmiddag tijdens de showtime hoop ik dat jullie de hand op de knip kunnen houden. En anders zou ik zeggen gewoon even niet kijken. Dan kun je ook niet in de verleiding komen. Ik ga deze blaadjes nog een klein beetje aan de zijkanten aanzetten met de Rustic Waldenes. Want dan krijg je gewoon net even ietsjes apartere bloempjes nog weer. Ik laat het zo even zien. Maar als je ze dus uit gewoon papier uitstanst, ja, dan heb je anders wel hele egale kleur. En zo krijgt het gewoon net eventjes weer iets... Ja, een iets natuurlijker effect, zeg maar. Kijk, zie je, nu heb je gewoon, ja, her en der nog een klein beetje, uh, beetje groen. Nou, mijn handen zien er al niet meer uit, maar dat maakt niet uit. Eventjes met de bol tool de blaadjes ook nog weer een beetje in vorm maken. Kijk, weet je ja, hoe je die blaadjes ook maakt? Er zijn zoveel mogelijkheden. Je kan ze ook langs een uh, pincet en dat je gewoon echt helemaal puntjes erin gaat vouwen. Dat is maar net wat jij zelf leuk vindt. Ik buig meestal gewoon ook nog een beetje met mijn handen erbij. Kijk, dat gaat helemaal leuk worden. Als eerste ga ik deze even opplakken. Die kwam naar die kant. Die gaat zo. En dan komt één naar beneden. Nou, zoals dit zakje ook. Die, ja, hij is natuurlijk uh, vrij lang. Maar deze kun je natuurlijk wel heel makkelijk uh, ook kort te maken. Door gewoon ja, een stuk eraf te knippen. Dat vind ik van deze takjes altijd zo leuk. Want we hadden hier natuurlijk ook nog een stukje over. Kijk, dat kan natuurlijk ook aan de achterkant nog er weer achter. Die plakken we daar weer tussen. Dan kwam deze aan de andere kant. Dan komt daarop het parelspray. Even aanduwen. Dan hadden we nog een heel mooi strik. Die plakken we in het midden even vast met een dotje lijn. Je kan er ook alleen een pareltje in doen als je dat leuk vindt. Ik ga er zo meteen een bloemetje in plakken. Maar dat hoeft dus niet. Even kijken. Ik had ook nog wat leuke meeldraadjes en ik zat te denken om die... De misschien nog achter te steken. Het zijn wat groene meeldraadjes. Even met een klein beetje lijn bij elkaar. Die zit nog niet vast. Kijk, dan komen daar een paar van die leuke sprietjes nog weer achter. Dat is wel leuk. 
Dus gewoon een paar meeldraadjes. Die heb ik even dubbel gevouwen. Even met lijn bij elkaar houden. En dan hebben we weer een extra decoratie. Nou, het strikje komt daarop. Het is natuurlijk ook heel leuk om dat strikje bijvoorbeeld van uh, glitterpapier te doen. Kijk, die kan weer iets omhoog. Nou, dit is toch al leuk. Nou, ik ga nog eens even bedenken of ik daar straks wel een bloemetje in het midden ga doen. Of dat ik gewoon een... Even kijken, ik ga misschien een parelhartje in het midden doen. Waar zag ik die nou liggen? Ik dacht dat ik ze net nog wat zag liggen in mijn buurt. Want ik vraag me af of ik een uh, zelfgemaakte bloem daar niet veel te druk vind worden. Even kijken, had ik nog die mooie rhinestones hier liggen? Nou, misschien dat ik ze zo meteen nog tegenkom. Ik kan wel even in de kast kijken. Wacht even. Even een beetje voorzichtig doen, want anders dan stoot ik het hard tegen mijn camera aan. En dat vinden jullie vast niet leuk. Even kijken, ik heb nog allemaal van die leuke pareltjes. Kijk, en we hebben van die pareltjes met die rhinestones. Kijk, dat is natuurlijk ook wel ontzettend tof. Ik denk als dat we dat gaan doen. En heel misschien dat ik dan nog een klein bedeltje eraan ga hangen. Want er kwamen vandaag hele leuke bedeltjes bij ons binnen. En dan wil dat zakje natuurlijk net niet open. Kijk, maar dit zijn nog weer parels aan een hangertje. En hoe tof zou dat zijn om aan een lintje en dan nog weer zo'n parel eraan te hangen. Aan een toontje. Dat gaan we denk ik doen. Dus die komt daar nog weer aan te hangen. Ja, ik vind dat leuker dan daar een bloem in. Ik vind dat te druk worden. En dan kunnen we hier nog een paar plakpareltjes doen. En daar en dan misschien een klein uitgeknipt vlindertje. Maar dat is de volgende fase. We gaan nu eerst eventjes onze bloempjes op kleur brengen. Want anders dan hebben we straks geen bloemetjes erbij. Even kijken. Daarvoor moet ik even wat blendingbrusjes pakken. Moet ik even de goede sponsjes pakken. Ik zat te denken... Dat de kleur Victorian Velvet misschien best wel leuk zou zijn. Nou, je kan die gewoon met je inkt weer op kleur gaan brengen. Nou, wildflowers uh, kunnen in allerlei kleuren. Dit wordt gewoon een roze wildflower. Um, geen workshops. Ik weet niet. Ik uh, mis geloof ik iets over workshops of iets dergelijks. Maar ik zal proberen om na die tijd maar terug te lezen. Maar ik zie dat Mirjam Bril ook al wel reageert. Dus ik, uh, ik kijk wel eventjes. Er is in ieder geval aanstaande uh, vrijdag weer een online workshop. En workshops in onze winkel hebben we momenteel nog niet. Dat wordt wellicht de tweede helft van, uh, van dit jaar ergens weer. We moeten gewoon alles stap voor stap uh, weer oppakken. En dat lukt me er nu gewoon allemaal niet bij. 
komt allemaal vanzelf wel weer. Er is in ieder geval 6 april wel weer een grote demo dag. Dus mocht je naar onze winkel willen, noteer dan 6 april. Dat wordt weer een leuke dag. Dan is onder andere uh, Rihanna van Haren ook aanwezig. En die gaat met deze leuke stempel of deze leuke malletjes ook aan de slag. In combinatie met Lindy's. Dus wil je meer van deze bloemetjes zien, kom dan gezellig naar onze winkel toe. Het midden van deze bloemen laat ik gewoon een beetje wit. Dat lijkt mij wel leuk. Nou, je kan ze heel donker maken. Je kan ze licht houden. Je kan de achterkant ook nogal kleur brengen. Ga ik nu deze keer eventjes niet doen. Normaal gesproken maak ik ze eigenlijk aan beide kanten uh, ja, eigenlijk wel op kleur. Ik duw ze nu nog eventjes in mijn oxidepad. Kijk, dan krijg je nog weer helemaal een beetje spikkels erop. Ik vind dat wel een, ja, wel een tof effect geven. Je kan er ook nog weer met water overheen sprayen. Even kijken. Dan moeten we de bladeren nog op kleur brengen. Dan ga ik eerst eventjes mijn mat even ietsjes schoonmaken. Want anders dan krijg ik natuurlijk de bladeren in roze en in groen. Nou, dan krijg je een beetje... Een vreemde combinatie. Even kijken. De blaadjes. Ik begin eerst even met een laagje met de kleur Shabby Shutters. Dan doen we er zo meteen een beetje peeled paint overheen en misschien een beetje rustig wildernis. Deze keer gewoon een beetje een vrij simpele manier van uh, op kleur brengen. Als we straks maar een leuk kaartje hebben. En volgens mij uh, gaat dat wel lukken. Even kijken. Ik moet nog één zo'n groot plaatje hebben. Ja, het huiswerk voor de workshops voor aanstaande vrijdag staat al in de groep. Dus mocht je... Uh, een ticket daarvoor geboekt hebben. Je kunt al aan de slag om alles te gaan snijden. Het zijn wel weer wat leuke projectjes geworden. Tenminste, dat vind ik. Dus uh, ja, vier workshops voor 10 euro is natuurlijk ook niet heel duur. Heb je er geen geld voor of zeg je van... Er is genoeg op uh, Pinterest en in de gratis lives te vinden. Snap ik ook helemaal. Maar wij moeten ook af en toe wel iets doen wat ook uh, ja, wat meer oplevert dan alleen gratis. Dus af en toe moeten we ook een keer ergens wat voor vragen. Onze schoorsteen rookt ook niet. Uh, of onze kachel die doet ook niet vanzelf. Daar moet wel iets voor betaald worden. En ook onze collega's willen wel graag aan het einde van de maand wat loon hebben. Dus ja, niet alles kan gratis. Hoe graag wij dat ook willen. Ja, zo zie je, je kan met wat verschillende kleurtjes uh, inkt, kan je gewoon gaan spelen. Krijg je gewoon leuke blaadjes van. Je kan ze heel donker van kleur maken. Je kan ze wat lichter houden. Kijk, ook daar duw ik gewoon nog eventjes weer wat oxide inkt overheen. En klopt, vier workshops voor 10 euro is ook niet duur. Maar ja goed, uh, ik kan in niemands portemonnee kijken. En er is gewoon ja, genoeg gratis. Dus um, kun jij het niet betalen of wil jij het niet betalen? Even goede vrienden, uh, daar wordt niemand om aangekeken. Zo, 
dat is dat. Nou, dan gaan we de blaadjes nog even een beetje vormen. We gaan even beginnen met de bloemetjes. Ik heb hier trouwens het um, peperflauwe papier van ECD voor gebruikt. Dus dat, um, ja, hoe heet dat ook alweer? Ik heb het in ieder geval wel gelinkt. Ik kan gewoon even niet op de naam komen. Uh, Contra Pinset. Um, die zijn er ook van verschillende merken inderdaad wel. Um, ik heb er hier ook wel eentje zitten. Die zit ook in dit set van uh, de Spellbinders. Ik doe meestal een keer ja, een beetje aan de voorkant, een beetje aan de achterkant weer. En dan kan je ze gewoon heel leuk straks... Het papier is dan ook weer ietsjes, uh, hoe zal ik het zeggen, wat, wat soepeler geworden. Dit is trouwens het soft finish. In één keer schiet me de naam weer te binnen. Kijk, en dan ga je die blaadjes, die ga je of met je toeltje of gewoon met de hand je een klein beetje zo vormen. Ook deze via de achterkant nog een beetje. En dan krijg je gewoon dat ze ja, de bloempjes gewoon net ietsjes mooier weer in elkaar gaan vallen. Deze ook nog een beetje met de hand bijbuigen. Bijvormen. Ik ga ze een beetje wisselend opbouwen. Dus deze ga ik daar weer precies tussenin duwen. En dan duw ik hem eventjes zo in mijn toeltje of in mijn mat een beetje naar beneden. Dan krijg je in het midden net wat meer die bolling. Deze komt daar weer tussen. Deze gaat weer in het midden. Kijk, dit wordt toch een toffe bloem. Dan kunnen we de... Na, of de nerfjes, of in ieder geval die buitenkant, nog een klein beetje voorzien van gesso. Als ik mijn sponsje kan vinden. Ja, die toeltjes die kun je allemaal wisselen. Um, ja, ik doe het nu eigenlijk allemaal even... Ietsjes sneller, omdat ik anders straks met mijn tijd zit. Want Tietz die is natuurlijk straks live. En ik wil wel op tijd uh, ermee stoppen. Dus vandaar dat ik niet alles uh, helemaal tot in detail laat zien. Maar je kan inderdaad, deze toeltjes kan je allemaal verwisselen. Daar zitten allemaal losse opzetstukjes bij. Er zijn al meerdere lives geweest met deze um, tools. Dus kijk ook de andere lives eventjes terug. De blaadjes ook gewoon een beetje weer bijvormen. Ook gewoon, ja, je kan dit ook gewoon langs een pincet doen. Weet je, er zijn zoveel mogelijkheden. Twee van die. Ja, ik heb ook wel iets dat deze um, iets afgeeft. En ik weet ook niet precies waar dat aan ligt. Ik moet daar nog eventjes naar kijken. Maar ik vind het juist wel een tof effect geven op die blaadjes. Oké, 
deze komt dan daarachter. En die komt daarachter. En dan kunnen we nog eens even kijken. Want misschien dat deze bloempjes of deze takjes er ook nog wel weer ontzettend leuk achter zijn. Kijk, dan kan daar nog een klein sprietje uitsteken. En aan deze kant nog een klein sprietje. Dan had ik ook nog een heel leuke zwul. En ik zat te denken om die zwul even in tweeën te knippen. En om die zo aan beide kanten er nog achter te kijken, dan haal je dat gele uit die achtergrond ook nog weer hier een beetje terug. En dan komt hier in het midden, hebben we van die leuke meeldraadjes. En die meeldraadjes, die ga ik nog even geel maken. Even kijken, als het goed is, moet ik er nog één in mijn verpakking hebben zitten. Die ga ik even met de kleur um, Fossilized Amber van de Distress eventjes geel maken. Dat is die. En dat is die. Kijk, zie je dat... Gaat daar weer ontzettend leuk bij passen. Die kun je ook gewoon een beetje zo naar elkaar toe vouwen. En dan plakken we die hier in het midden vast. Die komt daarin. Die andere gele erbij. En dan denk ik dat ik er een paar van die mini prils nog weer in ga doen. Dus een klein beetje van die gele mini prils nog weer hier in het hartje. Nou, deze moeten ook nog een klein beetje gesso hebben. En dan ga ik zo meteen richting afronden. Want anders dan staat die straks in de wacht. En dat kan natuurlijk niet. Dan doe ik de allerlaatste finishing touch doe ik nog wel eventjes achteraf. Maar dan hebben jullie toch de kaart eigenlijk uh, ja, zo goed als afgezien. Ik denk dat ik alleen nog even ga spetteren en een paar van die kleine pareltjes eraan toe ga voegen. En verder blijft hij dan zo. Ja, ze hebben toch echt weer een toffe bloem. Ik hou er wel van. Even mijn draadjes weg van het lijmpistool. Deze nog weer een klein beetje in model vouwen. Die kwam daar. Deze blaadjes kwamen hier onderaan. Nou, dan hebben we toch straks een mooie chique verjaardagskaart. We kunnen hier natuurlijk ook nog wat leuke dauwdruppeltjes op gaan maken. Kan. 
ligt eraan of ik dat zo binnen handbereik heb liggen of niet. Anders dan doen we dat gewoon een andere keer. Dit kleine blaadje kwam daar nog weer bij achter. Nou, ik vind hem helemaal leuk. Morgen zal ik in de showtime dus deze collectie ook nog eventjes laten zien. Dan laat ik alles gewoon even net iets uitgebreider zien. Ik kan dan dus in ieder geval ook een voorbeeld erbij laten zien. Ik zit al te denken, misschien is het wel leuk om die zwul zo omhoog te doen. En daar. Ik denk dat ik dat leuker vind. Of hij kan ook nog. Wacht even. Nee, ge gewoon hier aan de zijkant. Nou, ik ga er nog een paar kleine vlindertjes bij zoeken. En dat worden dan denk ik van die geknipte vlindertjes. Die komen er nog even bij. Een paar plakpareltjes. En meer doe ik er dan niet meer aan. Die daar. Nou, deze moeten we ook nog vastplakken. Die kwam daar in het midden. Dan hebben we een heel chic strikje. Nou, kijk toch eens. Nou, ik vind hem helemaal leuk. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. Het is dus uh, ja, gewoon een niet al te moeilijke, maar toch hele leuke kaart. Nou, hier komen een paar plakpareltjes nog. Uh, een paar kleine vlindertjes. En dan laten we het zo. Uh, ik heb dus... De mooie bloemen van ECD gebruikt. Het mooie papier is van ECD. Um, ja, een mooie 5 keer 7 inch kaart staat ook allemaal gelinkt. Dus de producten staan gelinkt. Ik ga jullie nu snel verlaten. Um, morgenmiddag ben ik er dus weer. En over 10 minuutjes kunnen jullie dus bij Tiets nog weer gezellig aan gaan schuiven. Dus maak er met z'n allen nog een hele leuke avond van. Voor nu wil ik jullie allemaal weer heel hartelijk bedanken. En heel graag tot de volgende keer dan maar weer. Doei doeg!